കുട്ടികളോടൊപ്പം ഫാമിലി ആയി ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയിട്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കിട്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മളുടെ സ്കെഡ്യൂൾ എല്ലാം നോർമൽ ആക്കിയിട്ട് നടക്കില്ല സ്റ്റാർട്ട് ടുഡേ പത്ത് മിനിറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി ഇൻ്ററാക്ടിങ് വിത്ത് പാരൻസ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ ഇപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോസും ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറി വീണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ടൈം അധികമാകുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹാവ് യു നോട്ടീസ് ദിസ് യെസ് സഞ്ജന എൻ്റെ കുട്ടികളിലും ഇതേ പ്രശ്നം ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് നേരം കൂടെ ടി വി കാണാം ഇച്ചിരി നേരം കൂടെ ഈ സിനിമയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാർട്ടൂണും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്ക് അടുത്ത ദിവസം സ്കൂളിൽ പോകാനുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ എഴുന്നേക്കണം അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഉറക്കത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കൊച്ചു കുട്ടികളിൽ പത്ത് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അത് നമ്മളുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ബ്രെയിൻ ഗ്രോത്തും ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഫാക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചും അവരുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസിന് അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ബിഹേവിയറൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ആക്ച്വലി കൂടുതലാണ് ബ്രെയിനിന് റെസ്റ്റ് കിട്ടാത്തപ്പോൾ കുട്ടികളോടൊപ്പം ഫാമിലി ആയി ഒരു ക്വാളിറ്റി ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നടക്കാറില്ല ദ മെയിൻ റീസൺ പാരൻസ് രണ്ടുപേരും മിക്കവാറും വർക്കിംഗ് ആണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദിവസത്തിൽ ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഇതിനായി എഫേർട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അല്ലേ യാ അഞ്ജന പറഞ്ഞത് വളരെയധികം കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്കിംഗ് പാരൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് രണ്ട് പേരും വർക്കിംഗ് പാരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വർക്ക് സ്കെഡ്യൂള് നമുക്ക് ഇതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കെ തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുക സ്ക്രീൻ ടൈം കുറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പാടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് അഞ്ചന പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഡെയിലി പക്ഷെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ വളരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മാസം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു സീ ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഷുവർ അതാണ് ഞാനും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തത് പത്ത് മിനിറ്റേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് പ്രഷ്യസ് ദീസ് ദീസ് അപ്പോൾ ആ പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് അത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബെഡ് ടൈമിന് മുന്നേ ആണ് കാരണം എൻ്റെ കുട്ടികൾ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങും അവർക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ഉറങ്ങും സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഇൻഫോം മൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം അവരുടെ കൂടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവർക്ക് സ്റ്റോറി വായിച്ചു കൊടുക്കുക അവരുടെ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങളൊന്ന് ചോദിച്ചറിയുക അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഷോർട്ടായിട്ടൊരു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പക്ഷെ ആ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ യാതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസും എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻഷർ ചെയ്യുന്നു കാരണം എൻ്റെ ഫോൺ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എയർപ്ലെയിൻ മോഡിലാക്കി വെക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഐ എം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്പൺ ഫോർ മൈ കിഡ്സ് ആൻഡ് ഫാമിലി എന്നുള്ളത് എൻഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച യാതൊരു ചേഞ്ചും ഉണ്ടായില്ല കേട്ടോ ട്രസ്റ്റ് മീ കാരണം അവർക്ക് അവർക്കൊരു പുതുമയായിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വന്നിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വർഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലാതെ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എന്ത് അമ്മയ്ക്ക് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു അത്ഭുതമായിരുന്നു എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ആദ്യമേ പക്ഷേ പതി
ഈ ഈ ഒരു ഇപ്പം സിൻസ് യു മസ് ബി ഇൻ്ററാക്റ്റിങ് വിത്ത് പാരൻസ് അതുപോലെ കുട്ടികൾ അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോസും ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ മാറി വീണ്ടും പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു ദേ ടേക്ക് ഇറ്റ് കുട്ടികളുടെ മാത്രമല്ല പാരൻസിൻ്റെയും യാ ഷുവർ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ എൻ്റെ കസ്റ്റമർ ബേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് പാരൻസ് ഓൾറെഡി റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്ക്രീൻ ടൈമിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് തന്നെയുമല്ല അവരിങ്ങോട്ട് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇൻപുട്സ് തരും അവരുടെ കുട്ടികളിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടായത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടായത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സിനകത്ത് മിക്സ്ഡ് സെറ്റ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണുള്ളത് ആദ്യമേ അഞ്ച് അഞ്ചിന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതുവരെയും റീഡിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്ത അതൊരാവശ്യമാണോ ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ വീഡിയോസിൽ നിന്നും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള സൈഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ റീഡിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ് സ്പെസിഫിക്കലി ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം മാതാപിതാക്കളുണ്ട് അതേ സമയത്ത് റീഡിങ് എന്താണ് റീഡിങ്ങിലേക്ക് എനിക്കിനി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ഇത് എനിക്കിനി വഴിയുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന വേറൊരു പറ്റം മാതാപിതാക്കളുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു പല പല കുട്ടികളെയും റീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഗൈഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ജേർണി അവർ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് പല കുട്ടികളെയും റീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഞ്ചന പറഞ്ഞതുപോലെ ഇമാജിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അല്ലേ ഇമാജിനേഷൻ്റെ ആവശ്യമേ ഇല്ല ഇമാജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ആസ് എ വ്യക്തി ആയിട്ട് ഡെവലപ്പായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമാജിനേഷൻ നമ്മളുടെ ഇൻബോൺ ടാലൻസ് നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ഇൻബോൺ ടാലൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ആരാകണം എന്നുള്ളതിലേക്ക് നമ്മൾ ഡൈവേർട്ടായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എല്ലാം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ടാലൻറ്റിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ടാലൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടും കാണുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്തൊരു സുഹൃത്തായി മാറിയ എൻ്റെ ഒരു കസ്റ്റമറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരിയുടെ മകൻ ഇങ്ങനെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പയ്യെ പയ്യെ എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു പോയംസ് എഴുതാൻ ആരംഭിച്ചു ആ കു കുട്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് കഴി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ആൻറ്റി ആൻറ്റി തന്ന സുധാമൂർത്തിയുടെ ബുക്ക്സ് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇൻസ്പയർ ആയത് എനിക്കും കഥകൾ എഴുതാൻ പറ്റുമായിരിക്കും എനിക്ക് ആലോചിച്ച് അതിനു മുന്നേ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്ന സ്പൈഡർമാനും ഹൾക്കും മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ ആ കുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഐ ഐ ആക്ച്വലി ഗോട്ട് ഐ മീൻ നമ്മൾ പറയത്തല്ലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരും എന്ന് പറയത്തല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയിരുന്നു എനിക്കത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് സുധാമൂർത്തിയുടെ ബുക്ക്സ് വായിച്ചിട്ടാണ് എനിക്കും എഴുതാൻ പറ്റും സുധാമൂർത്തി എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും എഴുതാൻ പറ്റും ചൈൽഡ്ഹുഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ച് സുധാമൂർത്തിയുടെ ബുക്ക്സ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ച് ഞാനും ഒരു കഥ എഴുതിയതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് കഥ അയച്ചു തന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുക ഒമ്പത് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടിക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റ് പറ്റാണ്ടിരുന്നിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനത്തെ പല പല ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മളുടെ ഇൻബോൺ ടാലൻസ് വള പല പലതും നമുക്ക് നേച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയ പല ഇൻസിഡൻസ് അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫ്രം പാരൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ പോസിറ്റീവുമാണ് ആ റീഡിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ടാൻഡ്രംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും
മെയിൻലി വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി തന്നെയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നത് ഐ ട്രൈ ടു കീപ്പ് എ പേഴ്സണൽ ടച്ച് എത്ര തിരക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പറയും കാരണം ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആണ് മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ അമ്മയാണ് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു പുതിയ കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ കണക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയും ഇന്നതാണ് എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഡിലേ ഇൻ റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം എൻ്റെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഞാനത് കേറ്റർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കും എന്നുള്ള റെസ്റ്റോറൻസ് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കും സൊ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാരൻസ് മോസ്റ്റ്ലി മോംസ് ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് ദിസ് അപ്രോച്ച് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി അവരെന്തായാലും അടുത്തൊരു മൂന്നോ നാലോ അമ്മമാർക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കും ഫോർ ഷുവർ അതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എം പാർട്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ഗ്രൂപ്പ്സ് മെയിൻലി വുമൺ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് സോ ഞാനത് ഒരു ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് ഐ പേർപ്പസ്ഫുള്ളി ആക്ച്വലി ഡു ഇറ്റ് ടു എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഐ എം കണക്റ്റഡ് വിത്ത് പീപ്പിൾ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് ഇറായ പാൻഡമിക് ഇറായ എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷേ മേ ബി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഇറയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ വലിയൊരു ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൺ കേട്ട് പരിചയിച്ച് പോന്നിരുന്നതിൽ നിന്നും ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയൊരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഈച്ച് അതർ ടുഗേദർ വി ക്യാൻ സക്സീഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിന്റ് വളരെ കാര്യമായിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത് പോരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വി ഡു സപ്പോർട്ട് ഈച്ച് അതർ വി ഡു ഗെറ്റ് കണക്റ്റഡ് ഈച്ച് അതർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കൊളാബറേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ചന പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രീ സ്കൂൾസ് സ്കൂൾസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് നമ്മളുടെ സർക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരുടെ പാര അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ പാരൻസിലേക്കും അവിടുത്തെ കുട്ടികളിലേക്കും നമ്മൾ എത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ കണക്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് റീഡിംഗ് ക്ലബ്സ് റീഡിംഗ് സെഷൻസ് വളരെ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റർ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിലുണ്ട് സോ ഷി ടു കൊളാബറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ഹെർ ഐ എം കണ്ടക്ടിംഗ് സ്റ്റോറി ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് റീഡിംഗ് ക്ലബ് സെഷൻസ് ഫോർ ദി കിഡ്സ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ കിഡ്സിൻ്റെ കൂടെ പാരൻസ് വരും അല്ലേ പാരൻസ് വരുമ്പോൾ ആ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് റീഡിംഗ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതും നമ്മളുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഈ റീഡിംഗ് സെഷൻസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പോയിന്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ആ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർ ശരിക്കും ഈ ഒരു 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 സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് അവർക്ക് ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കും ആൻഡ് വി ആർ ആക്ച്വലി ഷോ കേസിംഗ് ഓർ ഓർ പ്രൂവിങ് ദ സെയിം തിങ് ടു ദ പാരൻസ് ഓൾസോ എല്ലാ പാരൻസും ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പല പാരൻസും പറയാറുണ്ട് ഓ ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് നടക്കത്തില്ലെന്നേ ഫോൺ ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് അവനൊന്നും കഴിക്കുകയില്ല ഫോൺ ഇല്ലാണ്ട് അവൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ വി ആർ അനാക്ടിംഗ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറി ടു ദം ചെറിയ ചെറിയ പപ്പറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഡാൻസ് കളിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഒരു മണിക്കൂർ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഒരു മണിക്കൂർ വേറെ ഒന്നിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കാതെ ദേ ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദാറ്റ് റീഡിംഗ് സെഷൻ സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മോശമല്ല റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ആർ എഫേർട്ട് ഓൾസോ ഇസ് നീഡ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വൺ സോ ഇതാ ഈ മൂന്നുമാണ് ആസ് ഓഫ് നൗ ബേസിക്കലി ന